Maintenant, ce que je peux essayer de dire, c'est qu'est-ce qui se passe ou ce qui s'est passé au, euh, au 5e siècle à Athènes quand une bande de gangsters euh, a déboulé pour faire un hold-up sur la Sophia. Mmh. Cette bande de gangsters, c'est, si tu veux, euh, les philosophes, les sophistes et les rhéteurs, qui sont une sorte de, de nouveau euh, courant de pensée, on va dire, et qui sont indiscernables les uns les autres pour un grec moyen. Un philosophe, un sophiste, un rhéteur, c'est pas du pareil au même, en fait, pour les gens. Euh, par exemple, euh, Aristophane, quand il veut se moquer de Socrate dans les nuées, il l'appelle sophiste, pas parce qu'il fait une erreur, mais parce que pour lui, sophiste, philosophe, c'est pareil. Ces, ces, né, ces nouveaux sages déboulent en disant « Nous, la Sophia est à nous. » Donc, ils sont en train de jouer des coudes, ils sont, tra- ils sont obligés, ils chassent sur les mêmes terres que les poètes, et sont tra- ils sont forcés de les, ex- de les exclure, en fait, pour s'occuper, pour se constituer un champ. Ils ont la même matière, qui est le langage, la langue, et ils ont le même objet, qui est la sophia, qui est le savoir ou la sagesse. Donc ils sont obligés de quelque part faire, d'amoindrir le rôle des poètes, de, de les dénigrer d'une certaine manière, pour pouvoir exister eux-mêmes. Et c'est, c'est à partir de ce moment-là, et ça je peux le, le détailler, c'est à partir de ce moment-là où en fait la poésie, est devenu récit au sens strict, d'Igesis. Mmh. C'est là où on a commencé à dire, en fait, la poésie, c'est raconter des histoires. C'est juste raconter des histoires. Nous, la Sophia est à nous. La Lexis, le fait de dire la, la réalité, c'est à nous. Les poètes, c'est juste raconter des belles histoires, quoi, des, 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 des fables. On peut leur laisser ça. Et ça, on a ça chez Platon. Alors, Platon d'Athènes, c'est qui Platon d'Athènes, c'est un, c'est un noble c'est un, fils de, c'est un gosse de riche. Quoi. Et quand il est jeune, il a des ambitions de poète. Il écrit des, po- des poèmes qu'on a gardés. Il a aussi composé, dit-on, une tragédie euh, qu'on n'a pas conservée. Mais c'était quelqu'un qui avait des ambitions poétiques, qui voulait être un, voilà, un poète. Et que quand il rencontre Socrate, il rentre en philosophie, comme on dirait aujourd'hui, on rentre en religion. Et il se retourne contre la poésie avec toute la colère quoi, du néo-converti. Et il commence à casser du poète.